ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েশন শেষ হয়েছে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে দেন আই ফ্রম টু থাউজেন্ড ফোরটিন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আই ডিড মাই এম বিএ সো ওভারঅল এটাই পছন্দের দিক থেকে বলা যায় স্পোর্টস অনেক পছন্দ করি মুভি দেখতে পছন্দ করি আমি <laughs> <laughs> আসছে <laughs> 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 ফার্স্ট অফ অল ডেফিনেটলি আমি বলবো যে কমিউনিকেশন স্কিল ইন্টারভিউতে নিজেকে প্রেজেন্ট করা সুন্দর করে সিভিটা বানানো অনেকে দেখা যায় সিভি বানানোর অ্যাপ্রোচটা হয়তো ঠিকমতো জানে না সো এই জিনিসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট সো কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে যা যা লাগে যা যা জরুরি জিনিস মতো সবই করতে হবে অবভিয়াসলি এক্ষেত্রে ইংলিশটা আসে সো দ্যাটস দ্য থিং এছাড়াও আসলে কোন কোন জিনিসগুলো জানা দরকার ফর এক্সাম্পল আপনার জবে যাওয়ার জন্য ফর এক্সাম্পল ইউনিট দ্য প্রেজেন্টেশন স্কিল ইউনিট কমিউনিকেশন স্কিল টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল সো এই জিনিসগুলো জানার জন্য আপনাকে কোথায় কোথায় ফর এক্সাম্পল আপনি যদি ফেসবুকে সারাক্ষণ থাকেন আপনার ফেসবুকে লাইকগুলো কোথায় থাকতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউয়ের পেজে যদি আমার লাইকটা থাকে সো তাদের যেই আর্টিকেলগুলো আমার জন্য জরুরি ওগুলো কিন্তু আমার ফেসবুক পেজে চলে আসবে সো এই জিনিসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট দেখা যায় যে কোথায় আমার লাইকটা থাকলে বা কোন কোন জায়গায় আমার আমার কি বলবো বিচরণ থাকলে আমি আপডেটেড থাকতে পারবো এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ যারা <laughs> না এই সাইডে যারা আছে তাদের সাথে তো আমাদের 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 কি বলবো অ্যাকশেন থেকে শুরু করে কমিউনিকেশনটা কিভাবে করতে মোটামুটি আমরা জানি বাট বাইরে যারা আছে তাদের সাথে দেখা যায় যে ওদের কালচার ওদের ভ্যালুজের সাথে ম্যাচ করে কমিউনিকেশনটা করতে হয় সো অবভিয়াসলি ওই সাইডেটা একটু টাফ আমি বলবো অনেক সময় অ্যাকসেন্টের ক্ষেত্রেও এটা হয় যে কারণ অ্যাকসেন্ট ম্যাচ করে না দুই গ্রুপের বাট ওভারঅল হ্যাঁ চ্যালেঞ্জটা আমি বলবো ওই পাশেই বেশি আমি যদি বলতে চাই একটু যদি প্যাকেজে মানে আইবিএর যে জার্নিটা আইবিএর যে প্রিপারেশনটা ছিল সেইটার জন্য নিজেকে কিভাবে 
ওকে আমার আমার ক্ষেত্রে আমার একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যে আমি আইবির বিবের জন্য ট্রাই করছিলাম সো আনফর্চুনেটলি অবভিয়াসলি ইউ নো দ্যাট দ্যাট ইডেন্ট হ্যাপেন সো আমার এখানে এক্ষেত্রে এম বিয়ের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমার অ্যাডভান্টেজটা ছিল যে আমি জানতাম আমার আমি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে আমার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া ছিল যেহেতু বিবি আর এম বিয়ের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন অলমোস্ট সেম এই এই ক্ষেত্রে যেটা হয় এম বিয়ের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেটসরা যে প্রবলেমে পড়ে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটা দেখা যায় যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে কারো কোনো ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে না বাট ওইটা আমার ছিল সো এই এই অ্যাডভান্টেজটা আমার থাকার কারণে আমি জানতাম যে কোন কোন বই আমার পড়তে হবে কোথায় থেকে কী পাবো সো ইনিশিয়ালি হোয়াট আই ডেড অবভিয়াসলি এস এস সি এইচ এসিতে যেটা করছি ভাই প্রথমে আইবিআর এম বিআর কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে আগের আগের অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেনসগুলো সলভ করা প্রিভিয়াসলি এবং কোয়েশ্চেন সলভ করতে গিয়ে দেখলাম যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আসতেছে সো ওই ওই প্রবলেমগুলো সলভ করতে করতে দেখা গেল যে মোটামুটি একটা বুঝতে পারলাম যে নিজের স্ট্রেংথ কোথায় আরেকটু আরেকটু বেশি কাজ করতে হবে উইকনেসটা কোনগুলো সো ওভাবেই ইনিশিয়ালি স্টার্ট হয়েছে বলা যায় প্রথম থেকে আমি যেটা বলবো আমার এই চারটা পার্ট এর মধ্যে ইংলিশ ওয়াজ অলওয়েজ মাই স্ট্রংয়েস্ট সাইড সো দেখা গেছে যে ইংলিশের জন্য আমার আমি আমি অতটা অতটা আমি বলবো যে ইনফেসিস করি নাই আমি জানতাম যে ইংলিশ সাম হাও আইল বি আইল বি এবল টু গেট অ্যাটলিস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস ম্যাথে আমার একটু প্রবলেম ছিল সো ম্যাথ নিয়ে ইনিশিয়ালি অনেক কাজ করছিলাম দেখা গেল যে প্রথমে ম্যাথ নিয়ে যেটা করছি যে আইবিআর ডেফিনেটলি আইবিআর প্রিভিয়াসারি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করছি এছাড়াও সাইফোর্সের ম্যাথ থেকে মেন্টার্সের কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে অফিসিয়াল জি ম্যাথ থেকে যেখান থেকে যা যা ম্যাথ পাইছে ওগুলো করা ট্রাই করছি করার পর আমি আমি পার্সোনালি আমি যেটা দেখছি যে আমি ম্যাথে আমার ওই রকম ইম্প্রুভমেন্ট আসে নাই চোখে দেখার মতো যে ইম্প্রুভমেন্টটা দরকার ওইটা আমার ওভাবে আসে নাই সো তখন আমি জানলাম যে ওকে ফাইন নর্মালি যেটা হয় যে মানুষ স্ট্রেংথ আর উইকনেসের মধ্যে উইকনেসটা নিয়ে কাজ করে তো দেখলাম যে উইকনেস নিয়ে কাজ করার পর যেহেতু এটাকে অত বেশি ইম্প্রুভ করা যাচ্ছে না সো তখন আমি চিন্তা করলাম যে ওকে সো লেটস লেটস ওয়ার্ক অন মাই স্ট্রেংথ যেহেতু ইংলিশ আমার স্ট্রেংথ সো এটাকে আমি এত বেশি স্ট্রং করি যাতে আমার উইকনেসটা অতটা চোখেই না পড়ে তো তখন আমি যেটা করলাম যে ইংলিশ নিয়ে আরও বেশি কাজ করা স্টার্ট করলাম ইনিশিয়ালি আমার সেন্টেন্স কারেকশানে আমি অফিসের জিমার টিভিউ থেকে করতেছিলাম পরে ভাবলাম যে ওকে না একটু একটু আরেকটু আরেকটু এক্সপ্লোর করি আরেকটু নিজেকে শার্পেন করি ওটা করার জন্য পরে আমি একদিন লিখে গেলাম যে ম্যানহাটন জিমাটের বইটা কিনে আনলাম সো ম্যানহাটন জিমাটে আপনারা দেখবেন যে সেন্টেন্স কারেকশানের অলমোস্ট বারোটার মতো চ্যাপ্টার আছে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওটা দেখা যায় যে বেইস স্ট্রং করার জন্য আরও বেশি কাজে লাগে সো ওগুলো করলাম ইংলিশের জন্য আরও বেশি সময় দিলাম অ্যানালাইটিকাল ডাইরেক্টু স্ট্রং করলাম জেয়ারি বিগ বুক থেকে সো এই জিনিসগুলো করার পরে মোটামুটি এক্সামের 15 টু টোয়েন্টি ডেজ ওর এক মাস আগে আই ওয়াজ আই ওয়াজ কোয়াইট প্রিপেয়ার্ড আই মিন আই মিন আমার আমার কাছে মনে হয়েছে আমি আমার প্রাইমারি যে অবজেক্টিভ ছিল প্রিপারেশনের আই আই ওয়াজ আই ওয়াজ কোয়াইট ওকে অ্যাট দ্যাট স্টেজ ঠিক আছে ইন দি মিন টাইম অডিয়েন্স যারা আপনারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখতেছেন এর মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন বা কোয়েরিজ থাকে আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি গুড অপরচুনিটি টু আস্ক দিস আ ডিরেক্টলি টু নো সামথিং এনিথিং আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমরা যত সম্ভব অ্যানসার করে দেওয়ার চেষ্টা করব ভালো করতে ধরা যায় আমাকে তিরিশ একত্রিশ পনেরো পাইলে আমি মোটামুটি ধরতে পারি যেটা একটা সাফিসিয়েন্ট মার্ক পাচ্ছি যদি আমার ইংলিশ উইকনেস হয়ে থাকে তো মানে এই লেভেলটাতে আসতে হলে মানে কি করা হচ্ছে যারা প্রিপারেশন দিচ্ছে যারা ক্যান্ডিডেট আছে কোন জিনিসটা থেকে তাদের বেসিস করা হচ্ছে ওকে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক কি দেখা যায় যে চাই কি বলে যে আমাকে এমন কোনো বই দেন যে বই দিলে আমি ইংলিশে পরে হাফেজ হয়ে যাবো এখন এই 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 ধরনের অ্যাপ্রোচটা আসলে ঠিক না আমার কাছে মনে হয় যে ইংলিশ ইংলিশ ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস নট ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে ম্যাথে আপনি চাইলে একটা বই পড়ে আপনি বইয়ের কতগুলো সূত্র প্র্যাকটিস করে আপনি ম্যাথে ভালো করে ফেলতে পারেন বাট ইংলিশ ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে এবং ল্যাঙ্গুয়েজের অনেক ধরনের শাখা প্রশাখা আছে ল্যাঙ্গুয়েজের ইউজের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নেচার আছে এক এক জায়গায় সো আপনি চাইলে ইংলিশটাকে ওইভাবে আপনি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এভাবে হয় না ইংলিশটা সো ইংলিশের অ্যাপ্রোচটাও ডিফারেন্ট হতে হবে ইংলিশটা আপনাকে স্টার্ট করতে হবে এমনভাবে যাতে আপনার মধ্যে অ্যাটলিস্ট যে কোনো একটা কনভারসেশন ক্যারি করার মতো আপনার আপনার মধ্যে একটা ওই রকম একটা স্কিল ডেভেলপ করে ঠিক আছে আমি বলতেছি স্পোকেনের ক্ষেত্রে বাট স্পোকেন রিডিং রাইটিং লিসেনিং যেটা নিয়ে আমি
অ্যাটলিস্ট লিসনিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে এক দুই ঘন্টা ইংলিশ শুনতে হবে আপনাকে আমি বলতেছি না যে আপনি খুব বোরিং কিছু শোনেন অ্যাটলিস্ট একটা মুভি দেখলে বা অ্যাটলিস্ট একটা মুভি দেখলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটা ডকুমেন্টারি দেখলে বা ইভেন স্পোর্টস এর কমেন্টারি দেখলেও মানুষের মানুষের ইংলিশ অনেক ইম্প্রুভ হয় আমি দেখছি আমার নিজের সাথে সাবটাইটেল গুলো পড়লে অনেক ইম্প্রুভ হয় আমার তো রেস্টিং দেখার ক্ষেত্রে আই অলসো হ্যাভ লট অফ অ্যাডভান্টেজ ঠিক আছে আমি ছোটবেলা থেকে রেস্টিং দেখতাম সো ওইখান থেকে আমার ইংলিশের স্কিলটা অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকে ডেভেলপ করছে সো আপনি ওভাবে যদি স্টার্ট করতে পারেন তারপর আপনি আস্তে আস্তে আসেন আপনার লাইফে ইংলিশের চর্চাটা থাকতে হবে তারপরে আপনি আস্তে আস্তে বইতে আসেন এবং এক্ষেত্রে বেসিক নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম আমার ক্ষেত্রে আমি এটা বলতে পারছি না আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা করছিলাম আই স্টার্ট উইথ ক্লিপ স্টোফেল ক্লিপ স্টোফেলে যেটা হয় এখানে গ্রামারের খুব বেসিকটা আসবে সো বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য ইটস এ ভেরি এফিসিয়েন্ট বুক এখানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার খুব স্পেসিফিক্যালি আসে পড়লে বোঝা যায় এবং খুব সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে আসে সো ক্লিপ স্টোফেল থেকে স্টার্ট করাটা বেটার এবং এটা আমি যেটা করছি এটা পাশে পাশে অফিসিয়াল জিমেট্রি ভিউ থেকে আমি সেন্টেন্স কারেকশনগুলো প্র্যাকটিস করতাম এবং দুইটা আমি সাইমুলটেনিয়াসলি করতাম একই সাথে ক্লিপ স্টোফেল থেকে বেসিক এবং ওটা প্র্যাকটিস করার জন্য অফিসিয়াল জিমেট্রি ভিউ ওকে লাইক রিডিং কম্পেনশনের জন্য এক্সাক্টলি অফিসিয়াল জিমেট্রি ভিউ ইস মোর দেন আনাফ আপনি যদি আরও বেশি করতে চান সেন্টেন্স কারেকশনের জন্য ম্যানহাটন জিমেট আছে আপনি ম্যানহাটন জিমেটে আপনি ভার্বাল পার্টে সেন্টেন্স কারেকশনের জন্য অলমোস্ট বারোটা চ্যাপ্টার পাবেন সো আপনার যদি সেন্টেন্স কারেকশনে আরও কাজ করতে ইচ্ছা আপনি যদি আরও কাজ করতে চান ম্যানহাটন জিমেট ইস দেওয়ার পরি সো ক্লিপ স্টোফেল অফিসিয়াল জিমেট রিভিউ অ্যান্ড ম্যানহাটন জিমেট আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক এর বেশি ব্যারো স্যার থেকেও কিছুটা পড়তে পারেন সো ওভারঅল এই চ্যাপ্টার বেশি বই আমার মনে হয় আমি যে সময় এক্সাম দিচ্ছিলাম ওই সময় অ্যাকচুয়ালি আই বেতে ভকেবুলার রিলেটেড কোয়েশ্চেন ওরকম আসতো না সো আমার টার্গেট ছিল গ্রামারে কাজ করা সো গ্রামার নিয়ে কাজ করছি আর ভকেবুলারির জন্য আমি স্যাটের আই থিঙ্ক ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ার্ডস এর একটা ফাইল ছিল ওইখান থেকে আমি ওই ওয়ার্ডগুলো পড়ছি এক হাজার ওয়ার্ডের মতো পড়ার পরে আমি জিআর বিগ বুক থেকে আরও কিছু ওয়ার্ড পিক করে পড়ছিলাম সো ওভারঅল ইট শুড বি আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড এইটিন হান্ড্রেড টু টু থাউজেন্ড ওয়ার্ডস এর বেশি আমি পড়ে নেই বাট আমি বলবো যে আপনারা যদি ওভারঅল কম্প্যাক্ট একটা ওয়াকিবুলার লিস্ট যান স্যাটের এক হাজার ওয়ার্ড পড়তে পারেন অথবা আপনারা ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ান টু পড়তে পারেন ওয়ার্ড স্মার্ট টু ইস ভেরি এফিসিয়েন্ট আই থিঙ্ক ষোলো ষোলোর মতো ওয়ার্ড আছে আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক ইটস আনাফ যেটা বললো রিডিং হ্যাবিট এর কথা বলতেছেন যদি ইংলিশ স্টোরি বুকস পড়া ডেভেলপ করেন নিউজ পেপার পড়া ডেভেলপ করেন অ্যাটলিস্ট ডেইলি আমি বলতে আমি জানি আমি সবাই বিজি থাকি এটা নিয়ে কথা বলে লাভ নাই কারো এত কিছু পড়তেও ইচ্ছা করে না সবাই বিজি কাজ নিয়ে at least half an hour বা ফর্টি ফাইভ মিনিটস যদি একটু পড়েন আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা খুব বেশি আর কারণ আলটিমেটলি ইউর ইনভেস্টিং ইউর টাইম এবং এই ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন আছে ক্লিয়ার রিটার্ন আছে লাইফে আমি বলেছি সবচেয়ে বড় কথা যদি আমি কোনো কিছু না থাকে আমার নিজে যেটা পছন্দ আর আমার যেটা ভালো লাগে সেটা কিছু পড়ে কিছু নলেজ তো পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি অ্যাট লিস্ট ফ্রেন্ডদের যখন আড্ডা হবে তখন আমি বড় বড় একটা কোনো টপিক থাকবে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি তো ইংলিশ হলে আর একটু বেটার হবে ডেফিনেটলি ঠিক আছে আর আর একটা জিনিস যেটা মানে ইটস কাইন্ড অফ বার্নিং কোশ্চেন আই গেস গ্রুপেও তুমি কোশ্চেন তো অনেক ফেস করো যে আপনি যত বেশি শুনবেন আপনি লেখার জন্য অত বেশি আইডিয়া পাবেন আই ক্যান আই ক্যান ক্লিয়ারলি সে এটা শুরু শুরুটা আসে লিসনিং থেকে ফর এক্সাম্পল কমেন্টারিতে আপনি দেখবেন ক্রিকেটের কমেন্টারিতে খুব কমন কিছু ফ্রেজ আছে যেগুলো তারা ইউজ করে ঠিক আছে বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের ডকুমেন্টারিতে দেখবেন কিছু ফ্রেজ আছে খুব কমন সো এগুলো শুনতে শুনতে দেখা যায় কি এটার ইউজটা অটোমেটিক্যালি মানুষের জানা হয়ে যায় এটা যদি আপনি বই থেকে খুঁজতে যান আপনি আপনার এটা খুঁজে পাইতে আপনার ছয় মাস লেগে যাবে বাট আপনি আপনি শুনেন আপনার লিসনিং হ্যাবিটা ফার্স্টে ক্রিয়েট করেন এরপর আস্তে আস্তে আপনি বইতে যান লিসনিং হ্যাবিটের পরে আপনি বইয়ের ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন একটা হচ্ছে নন একাডেমিক বুক আর একটা হচ্ছে একাডেমিক বুক নন একাডেমিক বুকের মধ্যে আপনি স্টোরি বুকস পড়েন নিউজ পেপার পড়েন জার্নাল পড়েন ফেসবুকে ডিফারেন্ট টাইপসের অনেক ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল আছে আপনি হাউ স্টাফস ওয়ার্ক ডট কম আসে হার্ভার্ডের পেজ আছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের পেজ আছে 
ওইখানে যায় আপনি পলিটিক্যাল নিউজ পড়েন আপনি স্পোর্টস রিলেটেড নিউজ পড়েন আপনি বিজনেস রিলেটেড নিউজ পড়েন যেটাতে আপনার ইন্টারেস্ট আছে আপনি সেটাই পড়েন আপনাকে এখানে কেউ জোর করতেছে না এমন না যে আপনি পড়তে পড় আপনি ইংলিশে ভালো করার জন্যই যে আপনি এগুলো পড়বেন তা না আপনি আপনি আপনার এন্টারটেনমেন্ট সোর্সের জন্য আপনি এটা পড়বেন আপনার চিন্তা করার দরকার নেই যে এটা পড়ে আমি ইংলিশে ভালো করবো কোনো দরকার নেই আপনি জিনিসটা জানতে চান আপনি পড়ে মজা পাচ্ছেন এই জন্যই পড়েন অটোমেটিক্যালি দেখবেন সাবকনসিয়াসলি আপনার মধ্যে ওই সেন্সটা গ্রো করতেছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা ভালো করার কি কী করা যায় সো এটা একটা পার্ট এরপর যদি আপনি একাডেমিক বুকে আসতে চান যেটা আমি বারবার বলতেছি গ্রামারটা ডেফিনেটলি লাগে রাইটিংয়ের জন্য গ্রামার অবভিয়াসলি লাগে বাট তার মানে এই না যে গ্রামারে আপনাকে হাফেস হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে আইবি এর রাইটিং পার্টের জন্য অ্যাকচুয়ালি এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই যে গ্রামারটা একদম প্রপার হইতে হবে পারফেক্ট হইতে হবে ব্যাপারটা এরকম না মোটামুটি কাজ চালানোর মতো গ্রামার জানলেই হবে এবং যেটা বলেছিলাম ক্লিপ স্টোফেলে বেসিকটা আসে এবং এই বেসিকটা দিয়েই আপনি মোটামুটি কাজ চালানোর মতো একটা একটা সেন্স দাঁড়া করানো যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের সবার একটা টেন্ডেন্সি থাকে কত বেশি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লেখা যায় সবারই টার্গেট থাকে মনে হয় যে কত বেশি কমপ্লিকেটেড করা যায় জিনিসটাকে জিয়ারি সব আসে সব একদম আই আল জাস্ট নেইল ইট ইন মাই এক্সাম পেপার বাট ব্যাপারটা এরকম না আপনি যদি জানেন খুব ভালো কথা আপনি এটা ইউটিলাইজ করেন আপনি এটা অ্যাপ্লাই করেন ডেফিনেটলি আপনি যদি জানেন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন বাট আপনার হয়তো ওয়ার্ড সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া নেই এটা একটা নাউন আমি যেটা ইউজ করতেছি সেন্টেন্সে এটা একটি নাউন ফর্মটা বসবে নাকি একই ওয়ার্ডের অ্যাডভার্ব ফর্মটা বসবে নাকি অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা বসবে এটা যদি আপনি ক্লিয়ার না হন তাহলে আপনার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারকে এত কমপ্লিকেটেড করার কোনো দরকার নেই লাগবে না এত কমপ্লিট করা লাগবে না একদম সিম্পল সেন্টেন্স লিখবেন ক্লাস ফাইভ সিক্সে থাকতে আমরা খুব শর্ট শর্ট সেন্টেন্স আমরা লিখতাম দ্যাট ইজ মোর দেন আনাফ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার স্টোরি বিল্ডিং ক্যাপাবিলিটিটা এবং স্টোরিটা আপনি কীভাবে দেখাতে পারতেছেন এটা ইম্পর্টেন্ট সো আমি যখন পড়ব পড়ার সময় আমাকে যাতে মনে হয় যে আমি একটা স্টোরি পড়তেছি সো দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট এবং এটা পড়ার জন্য খুব সিম্পল সেন্টেন্স লিখলেই হবে এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমার ক্লাসে দেখা যেত স্টুডেন্টদের এক্সাম পেপার স্ক্রিপ্ট চেক করার সময় আমি অনেক ধরনের নতুন নতুন ধরনের প্রবলেম আমি দেখছি যে মানুষ কি কী প্রবলেম ফেস করে বা কী করে ইয়া করে এক্সাক্টলি দেখা দেখা যায় যে দেখা যায় যে সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমগুলো আমি যেটা দেখতাম লেখার মধ্যে সেটা হচ্ছে মানুষকে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলে এসে লিখতো এবং এসে লিখতে বলে প্যারাগ্রাফ লিখতো ওকে দেখা যেত যে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলছে সো সে তিনটা চারটা প্যারা করে লিখছে আপনাকে বলতে আপনাকে লিখতে বলেছে একটা প্যারাগ্রাফ আপনি অ্যাকচুয়ালি চারটা প্যারাগ্রাফ লিখছেন সো দ্যাটস এ ক্লিয়ার মিস্টেক অ্যান্ড যে কোনো যে কোনো ইভ্যালুয়েটর এটা দেখলে যে জিরো দিবে যার যদি দিতে মনছে সে দিতেই পারে ঠিক আছে এসে লিখতে বলছে পুরো এসেটা একটা একটা প্যারাগ্রাফে লিখে বলছে সো বেসিক্যালি আপনি যদি তিন পেজও লেখেন আপনি যদি একটা প্যারায় লেখেন আপনি একটা প্যারাগ্রাফ লিখছেন ওটা কিন্তু এসে হয় এসে হয় নাই সো এই জিনিসটা জানাও অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাকে এসে লিখতে বলা হয়েছে সো ইটস 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 দ্য হোয়াট ইজ দ্য বেসিক থিং ইট হ্যাস টু হ্যাভ মিনিমাম অফ থ্রি প্যারাগ্রাফস একটা এসেতে মিনিমাম তিনটা প্যারাগ্রাফ থাকে একটা ইন্ডাকশন থাকে একটা ডিসক্রিপশন থাকে একটা কনক্লুশন থাকে আমাকে যদি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় আমাকে পুরো জিনিসটা একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখতে হবে সো এটা বেসিক সো এই জিনিসটা যদি ভুল করেন এটা যদি ইভ্যালুয়েটর আপনাকে দশে জিরো দিয়ে দেয় এবং আলটিমেটলি যদি আপনি পাশ পাশ তুলতে না পারেন সো ডেফিনেটলি ইস এ হিউজ মিস্টেক সো এই জিনিসটা জানা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো এটা করার পর অনেকে দেখা যায় যে এক্সাম দিয়ে আসার পর বলে যে আমি তো এক্সাম অনেক ভালো হয়েছে বাট আমি আমার কেন হইলো না সো কেন হইলো না আসলে দেখা যায় যে এই রকম অনেক মিস্টেক করার কারণেই দেখা যায় যে এটার একটা বিশাল একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে সো ওভারঅল এটাই বলার আছে আর যেটা বলতেছিলাম কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেন্টেন্স বেশি ইউজ করতে চায় না ট্রাই টু কিপ ইট সিম্পল স্পেলিং মিস্টেকটা যাতে না হয় এমন এমন স্পেলিং এমন এমন শব্দ ইউজ করেন যেটার স্পেলিংটা আপনি শিওর এমন এমন সেন্টেন্স ইউজ করেন যেটার যেটার অ্যাকুরেসি সম্পর্কে আপনার মোটামুটি একটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার একটা আইডিয়া আছে যে ওকে আমি যেটা লিখতেছি আমি কারেক্ট লিখতেছি বেশি কমপ্লিকেট করার দরকার নেই আর যেটা বললাম প্যারাগ্রাফ এসে এই জিনিসটা কি লিখতে বলছে ওটাই লিখবেন প্যারাগ্রাফ লিখতে বললে এসে লিখতে হবে না আর এসে লিখতে বললে প্যারাগ্রাফ লিখলে হবে না আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব না কারণ আমি জব করি না যখন আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম তখন আমি জব করি নাই বাট আমি দেখছি আমার আশেপাশে এরকম এক্সাম্পল অনেক আছে যারা জব করার পরেও স্যামুলটেনিয়াসলি আইবি প্রিপারেশন নিয়েছে এবং প্রিপারেশন নিয়ে তারা টিকছে এটার জন্য ডেফ
এই প্রিপারেশনে হুট করে উইকেন্ডে একদিন বা দুই দিনে দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা পড়ার চাইতে ডেইলি দুই থেকে তিন ঘন্টা পড়া অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এটা অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট এবং এটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ এটার রেজাল্টটা আরও বেটার হবে সো আপনাকে বলবো যে একটু কষ্ট করে ডেইলি অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিন ঘন্টা টাইম ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন একটু লং টার্মে প্ল্যান করেন বাট ডেইলি পড়েন প্রতিটা দিন সময় দেওয়া লাগবে কিছু করেন আমি জানি আপনার অনেক কষ্ট হবে বাট করতে হবে এবং দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যেও এটাকেও আপনি স্পেসিফিকালি টাইম ভাগ করে ফেলেন যে এই টাইমটা আমি ইংলিশে দিব এই টাইমটা আমি ম্যাথে দিব এই টাইমটা আমি অ্যানালাইটিক্যালে দিব সো এই জিনিসটা জানা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো ওই অনুযায়ী প্ল্যান করেন আমি বলতেছি না যে এক্সাক্টলি খুব রুটিন ওয়াইজ পড়তে হবে বা ইয়া পড়তে হবে এরকম না বাট অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিন ঘন্টা ডেইলি পড়তেই হবে কিছু করার নেই কষ্ট হবে বাট করতে হবে নীল খেতে গেলে অনেক বই পাওয়া যায় যেটা মনে আপনার যেটা টাইটাল পছন্দ করবে ওটা কিনে নিয়ে পড়বেন ঠিক আছে কিছু না কিছু so it has been quite a lot of time uh, thanks reja for okay. the time and uh, audience amra asha kori je ajke reja er sathe e je ipi lo ta holo shekhan theke apnara ipi preparation niye ba career e kibhabe je ke excel kora jay kibhabe ekta bhalo job sector e dhuka jay shekhane kichu ta holo idea peyechen plus preparation er bibhinno question apnara korechen shei answer amra joto shombhob dewar chesta korechi aro besh onekei comment korche but the time is limited so sorry for that but Uh, so Rajan, thanks yeah. a lot again. You're welcome. Thanks for your yes. uh, coming and yes. uh, passing some time with us. It has been it has been really been a pleasure. Yeah, my Rajan, pleasure. Rajan is a very close person to us. Uh, he is very close to our heart. We go on top so many Rajan. We are joining on from Shri Krishna. We are going to take a bite. So thanks a lot. Again. My pleasure. My pleasure. So ask me for John Toy. We are inshallah. Our নতুন কাউকে নিয়ে বাইরে যাকে নিয়েও আবার আমরা আসতে পারি সো তখন আবার আমরা আপনাদের সাথে বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো টিল দেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম হ্যাভ আ গুড নাইট